ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது பாலக் பன்னீர் மசாலா அதில் கீரை உள்ள காம்பு எடுத்துகிட்டு தண்ணியில் போட்டு அவிய போட்டுருங்க நெய் வந்து நம்ம வதக்கிறதுக்கு வேணும் உப்பு வேணும் அப்புறம் தேவையான பொருட்கள்னு வெங்காயம் நாலு பச்சை மிளகாய் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு சீரகம் மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் கரம் மசாலா வேணும் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கள் கீரை எது பண்ணி அவிச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க ரெடியாக கொஞ்சம் ரெண்டு நிமிஷத்தில் வெந்துடும் அது எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ கடாயில் எண்ணெயை ஊற்று ரெண்டு ஸ்பூன் சீரகத்தை போடுங்க வெங்காயம் எல்லாம் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க சீரகம் வெங்காயத்தை போடுங்க கொஞ்சம் வதக்கி விடுங்க கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலராக வேக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு போட்டு விடுங்க உப்பு போட்டுடணும் நல்லா ப்ரௌன் கலராக நல்லா வந்து வெந்துடும் இப்போ நறுக்கி வச்சுருக்க தக்காளியை உள்ளே போடுங்க தக்காளி வேகும் போதே கொஞ்சம் நல்லா இது பண்ணி விடுங்க வேகும் போதே மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா அதில் வேறு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணுறதுனால காரமாக இருக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ கொஞ்சம் நேரம் வந்து அந்த எண்ணெயெல்லாம் மேலே வர்றதுக்காக மூடி வச்சுருங்க இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு போட்டுக்கோங்க இப்போ கரம் மசாலாவை உள்ள ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ கொ தண்ணி வந்து ஒரு அரை கிளாஸ் மட்டும் ஊற்றுங்க நல்லா கலக்கி விட்டுடுங்க கொஞ்சம் நேரம் வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்து மூடி விடுங்க இப்போது அந்த கீரை வந்து ஆறுனதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய் போட்டு மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு கைப்பிடி முந்திரி வந்து அதையும் வந்து பாலாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி முந்திரி வந்து நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ தக்காளி அது வந்து கூழாக மாறிடுச்சு நல்லா இந்த மஞ்சள் வாசனை மிளகாத்தூள் வாசனை எல்லாம் போயிடும் இப்போ அதையும் வந்து அரைச்சி வச்சுக்கோங்க மிக்சியில் அப்போ தான் இந்த கூட்டாக சாப்பிட்றதுக்கு நடுவில் எதுவும் தென்படாமல் இருக்கும் சாப்பிடும்போது அரைச்சி வச்சதில் மிக்சியில் இருக்கிறது எல்லாமே உள்ளே போட்டுடுங்க இப்போ கீரை அரைச்சி வச்சுருக்க கீரையும் உள்ளே ஆட் பண்ணிவிடுங்க அப்புறம் முந்திரி அரைச்சி வச்சுருக்கீங்க பாருங்கள் பால் அதையும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க இப்போ ஒன்று அந்த பன்னீரை டிப் பண்ணுறதுக்கு உள்ளே ஒன்று ஒன்றா போட்டு விடுங்க இப்போ முந்திரி பாலையும் உள்ளே ஊற்றிடுங்க இப்போ நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு சப்பாத்தி தோசை எல்லாம் சாப்பிட்லாம் நம்ம சா தொட்டு சாப்பிட்றது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்